Dạ, xin chào anh Nguyễn Linh, xin chào chị Cát Tường Em tên là Nguyễn Nghiêm Nhật, 25 tuổi Dạ, quê em ở Nha Trang, Khánh Hòa Em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương Công việc hiện tại của em là kỹ thuật viên ít quen Làm trong bệnh viện trung tâm địa sở Tân Nguyên, Bình Dương ạ À, tức là em là kỹ thuật viên chụp ít quang đó đúng không? Dạ đúng rồi Khi người ta úp mặt vô tường thì chụp đó đúng không? Dạ đúng rồi Rồi, mời bạn gái giới thiệu dạ. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng tất cả khán giả có trong trường quán ngày hôm nay Em là Thủy, 25 tuổi, đến từ Hà Tĩnh Hiện đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ Bình Dương, em làm công việc gì? Dạ, em là dược sĩ ạ Rung quá, rung quá, bình tĩnh Một gà máu tay cho bạn gái à Một người chụp ít quang, một người là dược sĩ Hợp lý ở Bình Dương hai người hỏi thăm nhau coi có gần nhau không? Em ở đâu em? Dạ, em ở Thuân Án Bình Dương ạ à, Anh ở Tân Nguyên, chắc à. cũng không xa lắm à. Rồi bây giờ điểm mạnh với điểm yếu của mình đi Dù điểm của em là, à, là người biết lắng nghe, chia sẻ Biết quan tâm người khác Em thích trẻ con và về nữ công gia chảnh hay là thiếu thương may vã thì em đều biết một ít ạ À rồi dạ, điểm, điểm yếu thì em hay run Thì nghe em ngài đậm đông Em ít nói quá anh em bảo em là uh, may thì mua đông nói một tiếng mua hết nói một tiếng chán lắm cổ rung lắm cơ mặt tay chân rung hết trơn vậy đó à, điểm mạnh điểm yếu của bạn trai là gì tính tình là em vui vẻ hòa đồng và hài hước tự lập biết rồi chút về nấu ăn biết một chút về hát và nhảy múa em thì thích đi ăn cùng bạn bè đặc biệt là em rất ăn nhiều nếu mà trong lúc đói hoặc là thèm ăn gì đó thì em có thể ăn rất là nhiều ví dụ như em có thể ăn từ năm đến hơn năm đến trong <cười> điểm yếu là gì điểm yếu là gì em tự nhận mình là người hơi nóng tính lúc mà người ta có thể nói xấu mình hoặc là làm mình khó chịu hoặc là những công việc áp lực căng thẳng mình làm mình khó chịu thì em cũng kiềm chế nhưng mà khi một lúc đó em có thể bộc lộ ra cho người ta biết là mình khó chịu như Em gái, em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em chính thức em chưa có mối tình nào Dễ thương vậy mà sao vậy? Lúc còn đi học thì bố mẹ em không cho yêu À dạ. Còn khi đi làm rồi thì do là môi trường công việc của em toàn là gái, không có trai Chưa có một mối tình nào vậy là chưa nắm tay, chưa hôn gì hết đúng không em? Dạ chưa Chưa luôn <cười> Còn bạn mấy mối tình rồi? Dạ, em thì trải qua hai mối tình Mối tình thứ hai thì mẹ quen 3 năm, chia tay được một năm Lý do? trong thời gian với nhau thì cũng giận hờn rồi chia tay rồi quay lại rồi từ đó thì tình cảm hai đứa thấy sai cách dần bây giờ mình chưa trải qua một mối tình nào nhưng mà mình có thường hay ấp ủ mình tưởng tượng người đàn ông của mình là như thế nào không 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 nên quá đẹp trai tại sao đẹp trai thì đào hoa em sợ chưa chắc em có những người đẹp trai không có đào hoa mà đào mỏ không à <cười> Gì vậy Linh? Không thiệt mà, anh nói, nói thiệt Trong xã hội rất nhiều người đẹp trai cũng đào mỏ Cũng có nhiều người không đẹp trai nhưng đào hoa Rồi, còn gì nữa không? Chứng chặt, biết lắng nghe và chia sẻ ừ. Nói được thì sẽ phải làm được Ngoại hình thì cao từ 1 m đến 1 m là được Cao chi dữ vậy? Có điểm nào mình không thích ở người bạn trai không? Dạ, bạn trai thì không được ra trước Đừng có lè loẹt quá Trai mà lè loẹt cũng dễ em <cười> Thì giả sử như là anh mặc cầu kỳ quá Bỗng loạn quá ha à. Bắp tay chạy chúa quá đúng không? Dạ đúng rồi Là không được đúng không? Đúng rồi, không được Nghe những tiêu chuẩn bạn gái đưa ra Bạn trai thấy mình đạt được bao nhiêu phần trăm? Dạ thấy cũng chắc 7 tám chục quá chị Không được lè loẹt chạy chuốt quá nha Phải bụi đời lên chút xíu <cười> Mẫu người lý tưởng của em thì sao? Về tính tình thì vui vẻ, hòa đồng ừ. Hài hước, thông minh, chăm sóc cho gia đình ừ. Biết cách tự lập yeah. Về ngoại hình thì cao từ 1m55-60 là được Dễ Vì? nhìn, da trắng, tóc dài Em không thích điều gì người phụ nữ? Về cách về nói nhiều, nói nhiều quá Nói nhiều, là... cô kia không có nhiều rồi đó Mùa đông nói câu, nói, lắm. Thu nói câu, mùa hè nói câu Cần nếu mà cần nhằn gì đó nhiều quá thì cũng không được ừ. Bên đây không cần nhằn, không nói nhiều Tại vì có nói đâu, cần nhằn <cười> yeah. à. Chào các tường ạ Chà, cái này cũng có vẻ chảy chuốt quá ha, <cười> láng gọn quá ha Nãy ta nói rồi đó, cào cho nó em cao uh, bớt rồi đó cao rồi đó hả ừ. em cao mét mấy em mét bảy phổi em tốt không dạ tốt thì có hút thuốc nhiều không dạ không có nhậu nhạc gì không dạ, có nhậu một tí mình làm bên uh, ngành này mình đừng có nên nhậu nhạc say xỉn chi mình phải làm gương chứ dạ dạ nhậu thoải mái vô nó chụp có nó nghỉ rồi em có yêu cầu gì về phía nhà gái không không có gì đó cái gì sao cũng được hết à <cười> trời ông này ông dễ tính quá ha ừ dễ bên đây thu xu chút đi dạ láng quá dễ thương 
có cái máy lúng đồng tiền nhỏ nhỏ hiền là được chứ được Đúng à, ngang ngửa với đồ đồ đồ. anh quan coi coi <cười> bạn đàn gái thế nào nha Ồ, em cho, em cho anh. Gái. Dạ. Ha, giọng nói dễ thương quá ha dạ. Về Bình Dương ở Xong rồi à, vô bệnh viện phụ anh kia được không? Anh bên xin cho em tổng luôn Bên bán thuốc, bên chụp hình Em bán thuốc anh À bán thuốc không? Dạ. Nhưng mà xin thế này Tới giờ chú người yêu à. lạ thiệt nha Bố mẹ không cho Giờ bố mẹ cho chưa? Giờ bố mẹ bắt đi, bắt đi. Đầu tiên mẹ bảo cứ học xong rồi có người, kiếm người yêu cũng không sao hết Xong rồi, giờ thì đăng ký đi, đăng ký lên mà kiếm người yêu Già rồi Không có già đâu Ở Trẻ lắm, tại ba mẹ cũng nôn đó Nếu được thì bao lâu em đồng ý cho anh ấy tiến tới Chắc là cho anh ấy thử thách một năm Xong sớm sớm chút đi Ông bà muốn có cháu ngoại rồi Nhưng là mối tình đầu của em Cho lâu một chút để yêu lâu một chút đi Nhau vẫn yêu mà, đâu phải lấy nhau là khó yêu đâu Chúc cho nó có cái sự trải nghiệm về tình yêu đúng không? Dạ, em chưa được biết, em chưa biết yêu Em có khi nào tưởng tưởng tượng ra nụ hôn chưa? <cười> em xem phim rồi mà em thấy ghê quá <cười> Ba hôn mà thấy ghê Có khi nào em thấy một người con trai hôn người con gái mà em nôn nao sao, sao động chưa? <cười> em không biết nói sao nhưng em cũng thích đó. Bây giờ em có muốn có một người nào đó đến hôn em không? <cười> Phải là người yêu mình thích mới cho hôn chứ ừ. Trời xe xe lạnh ha Âm nhạc nhẹ nhàng bóng tối bao trùm lên Đâu đó một cái bờ môi nóng bỏng <cười> Nhỏ nổi da gà được kìa Lãng mạn quá Lãng mạn quá trời Bịt mặt anh mới tả tới đó thôi là khổ thấy lãng mạn rồi đó Đoạn sau để hỏi em làm nha em <cười> Hôm nay mình đi với ai em? Dạ, em đi với sư phụ của em Rồi chị họ với hai người bạn của em nữa Sư phụ Chào đệ tử <cười> Sao tình hình sư phụ sao mà để cho Lính tới giờ còn không biết hung là gì Em còn chưa biết nó chi Đệ tử là Hàng chi, nó gọi là sư phụ Sư phụ là chỗ đó chỗ đó đúng rồi, dạ. hiểu lầm Thì nãy giờ em ngồi dưới đây quan sát thấy thì em cũng được à, Hai em thì thấy cũng à, xứng Sự lựa chọn của hai em thì tùy à, Chị cũng hy vọng rằng hai em sẽ tạo điều kiện cho nhau Để có một cái cơ hội tìm hiểu nhau hơn dạ. Cảm ơn sư phụ Em có đi với nhà em là à, ai không? Em đi với bạn bè thân và thiết và đồng nghiệp đó. Dạ chào anh Quyền Linh và dạ, chị Cát Tường Chào quý vị khán giả Thấy bạn gái ở đây cũng rất là xinh Thì mong hai bạn cũng cho cơ hội nhau Để bấm nút Rồi, cảm ơn bạn nhiều Cố gắng ngày hôm nay phải có nụ hôn đầu đời nhé em Hôm nay hy vọng có hai nụ hôn đầu đời à, Anh có món quà tặng em Dạ, anh có Quan điểm tình yêu của em là gì? Quan điểm của em là càng đơn giản thì càng hạnh phúc ừ, Này giống anh Cái hạnh phúc đó, nó không thể nào mà mãi mãi được mình có giận hờn hay là mâu thuẫn gì đó thì mình nghĩ đến những hạnh phúc đó mình cảm thông và chia sẻ với nhau được thì lúc đó mọi chuyện sẽ qua em cũng nghĩ vậy <cười> em có gì nhận xét về anh không <cười> em thấy anh cũng hiên quý nội giống em cũng biết nói ra nhưng mà cũng khó nhiều cũng khó diễn tả được những lời mình nói á bình thường thì em cũng không quý nói khi nào mà gặp bạn bè của em thì em nói nhiều anh Còn... gì chỉ có người quen em nói nhiều Em có thích đi xem phim hay là ăn uống gì không? Em thích xem đá bóng Anh là cầu thủ bóng đá nè em <cười> Nghiệp dư thôi à, Em thích những người mà biết biết đá bóng à, Anh đá tiền đào á à, Hôm nào anh mà đi thì em sẽ đi cục vụ cho anh à, Lúc ạ à, Nói chung là em mê bóng à. Đến đây thì anh cũng có một cái món quà nhỏ tặng em mà đó Rồi một món quà nữa Anh cũng tặng cho anh em à. Cứ nhìn cho rõ Chụp ít quang hả? Để em có Để ba em chắc xin xin chúng vậy đó Xin bôi rồi, này cứ thế lên môi Xin con tin dễ lối, tìm giây phút nghẹn lời Cho đêm trôi vơi, để những ánh mắt đôi môi Chạm nhau mang theo gọi mời
triệu em rồi đó triệu rồi đó nha có đầu tư ghê luôn nha dễ thương quá nhảy là đã đặc biệt rồi còn có đoạn đưa đưa với tờ ừ, giấy nữa dễ thương quá khi em nếu em thấy mình hợp nhau và tin tưởng anh thì cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu nhau em nhé cảm nhận của em như thế nào về phần trình diễn của anh ấy tặng cho em vừa rồi cái này cái này ai em giữ đi em giữ nha làm kỷ niệm em em làm giữ làm Mới kỷ niệm đầu đó đó là sưu tập là những kỷ niệm khó duyên lắm <cười> rung động <cười> rung động nên được tiếng có người làm bài bè luôn à em cảm ơn ấy nếu mà em cảm thấy mình rung động trước anh hoặc là à, tin tưởng của anh và mấy chúng mình hợp nhau thì à, hãy cho cho nhau con cơ hội để tìm hiểu à, để hẹn hò với nhau hết thời gian dễ thương quá hy vọng rằng mối tình đầu sẽ xuất hiện nụ hôn đầu tiên sẽ xuất hiện đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và chịu trách nhiệm với quyết định của mình một hãy bấm bằng cả trái tim nha bấm bằng cái sự rung động của con tim hai ba hết thời gian wow tuyệt vời nào hãy nắm tay nhau cái nắm tay đầu tiên đấy và một nụ hôn sẽ xuất hiện Hôn làm sao để cô ấy nhớ Không bao giờ quên nụ hôn đó Cho anh hôn em nhé Để tôi coi coi dính chưa Chưa dính Sát vô Sát vô nữa Rất dễ thương thưa quý vị Chúc hai em sẽ hạnh phúc và sớm báo tin vui cho chương trình Xin gửi tặng hai bạn Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax Một phần quà của Kumagon Hết đau dạ dày tận hưởng cuộc sống một suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh áp dụng cho các hệ thống có ống cưới Ireland nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống cùng đạp Cinebox 212 ly chiến thắng bị tặng các bạn. Nắm tay nhau thật chặt và đừng bao giờ buông tay nhau các bạn nha. Ngoài năm mới thao em không lấy xe máy em hoàn toàn em sử dụng sinh hoạt bằng xe đạp. Hai chị em đi chơi. Ừ, đi xe đạp được không? Được luôn anh Được luôn <cười> Bây giờ chúng ta sẽ tiến tới với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay xem họ có những cảm xúc như thế nào Thưa quý vị, xin mời Ảm à Mời bạn nữ Mời bạn nam Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Ánh, em 24 tuổi Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu à, Mình đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm nhân viên khai phát cho một nhãn hàng dài của Pháp ạ ừ, Rồi, bạn Ánh 24 tuổi ha Mời bên trai bên kia giới thiệu ừ, Xin chào anh Nguyễn Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào quý vị khán giả Em tên là Nguyễn Thanh Tâm, hiện đang công tác tại Phòng Tài Nguyên và Môi Trường Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Ờ, à, Vũng Tàu luôn hả? Ủa sao Vũng Tàu họ không gặp nhau mà họ đến đây mới gặp nhau nhỉ? Vũng Tàu anh làm ở đâu anh? Dạ, Vũng Tàu anh làm ở uh, huyện Sư Mộc em ạ Ủa, Sư Mộc? Anh có làm gần bà Tô không? Bà Tô thì đó là gần nhà của anh ạ Ủa chừng... Dạ, nhà em ở Hòa Bình anh có biết không? Cách Hà bà Bình. Tô 10 cây á Rồi rồi, Hòa Bình anh biết, anh cũng thường ở đây công tác À dạ Hỏi cô có bà con không? <cười> Vậy là biết luôn rồi ha Dạ, địa giới hành chính khu đó thì em biết Đúng rồi, làm tài nguyên môi trường mà Dạ Rành lắm à, Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em rất vui vẻ, hòa đồng Nói cho em hay cười à, Em thích nấu ăn và thích làm việc nhà ừ. Còn điểm yếu thì chắc là lúc yêu thì em hơi nhõng nhẽo một tí Wow Anh kia, anh có thích phụ nữ con gái, bạn gái của mình nhõng nhẽo một tí không? Dạ không sao chị ạ, lúc em nhẽo có thể là dễ thương hơn Rồi, điểm điểm mạnh, điểm yếu của anh là gì? Ừ, dạ, thưa là điểm mạnh của em là rất là tự tin khi mà báo cáo hoàn thiết trình trước đám đông ừ. ờ, Có chí làm ăn, đam mê thể thao Mặc dù người nhỏ nhỏ thế này nhưng mà em rất là thường xuyên chơi thể thao ừ. Chắc khỏe đúng không? Dạ, chính xác Rồi à, điểm yếu của em là gì? Thôi lúc cũng hay tự kỷ về công việc, ấp công việc, ít nói chuyện ai Tìm một nơi đó yên tĩnh mình suy nghĩ Công việc em cũng áp lực đúng không? Dạ đúng rồi à, Mình đã trải qua mấy mối tình rồi 
Dạ thưa anh thì em trải qua hai mối tình Hai mối tình rồi Lý do tại sao mình chia tay hai mối tình đó? <cười> mối tình đầu thì do cũng đam mê về công việc Mới bắt đầu năm nhất đại học em đã đã làm thêm rồi Về cái vị trí địa lý giữa em và bạn gái em hay xa Mà em đam mê thể thao em không lấy xe máy em hoàn toàn em sử dụng sinh hoạt bằng xe đạp ừ. Cho nó không thời gian quan tâm nhau nhiều đó anh Thì... Chia tay mối tình thứ hai Có thể một phần nào em cũng việc em có quan tâm Một cái điểm khuyết điểm của em là Ít quan tâm người bạn gái nhiều chỉ đam mê công việc thôi Đó nếu mình yêu một người đó mà mình không dành thời gian để quan tâm đến họ đúng là cái đó là người ta gọi là tệ đấy bây giờ mình rút kinh nghiệm chưa bạn dạ đã thì trải qua hai mối tình em đã học được bài học rồi chị bây giờ mình phải quan tâm bạn gái nhiều hơn nha đặc biệt cô này là thích nhõng nhẽo thích được người yêu chiều chuộng nữa nha dạ rồi lý do tại sao mình phải cần tìm đến chương trình em cũng dễ thương cũng là năng động vui vẻ hay cười tại sao ấy dạ tại lúc còn đi học thì em ham học À, lúc lên sinh viên thì em thích coi phim ngôn tình đó chị Nên em gái của em kêu là xem phim ngôn tình riết là ế mà ế thiệt Rồi vậy hả? Ủa tại sao coi phim ngôn tình này lại ế? Chị chưa hiểu Đất lúc trước mê xoái ca quá còn bây giờ là hết rồi chị À mình cứ đòi kiếm người giống như trong phim vậy nên ngoài đời không có đúng không? Em đi tìm xoái ca hả? Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ em trải qua một mối tình chia tay cũng 3 năm rồi Mối tình đó kéo dài bao lâu? Dạ hơn một năm chị Lý do tại sao mình chia tay? Dạ, tại không hợp nhau với anh đó ham công việc nên ít quan tâm nên Đó, thấy chưa? Giống cái anh mình bển quá Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Không cần đẹp đâu chị Chỉ cần dễ nhìn có duyên là được à, Vui vẻ, hòa đồng, không gia trưởng à, Hai chở em đi chơi ừ. Đi xe đạp, được không? Được luôn anh Được luôn <cười> Có những điểm gì em không thích ở người bạn trai? Đừng có nóng tính quá Lúc mà cãi nhau thì đừng có dằn co Tại vì em rất là dễ tính chị Chỉ cần giận nhau rồi qua một đêm là em quên à Em không có giận lâu Cứ im im để đó mai tính ha Được không? Chắc là vậy hả chị? Rồi, Với lại nịn em một xíu là em dễ mềm lòng lắm À, Chị thấy bên đây cũng dễ lắm đó Không biết bạn trai sao có tấn công nổi không chứ thấy dễ ẹt à Mẫu người lý tưởng của em sao em trai? Quan tâm cho gia đình Có trách nhiệm và biết nên là có cái sự tình yêu đối với xã hội Ngoại hình như thế nào có? Ngoại hình thì các bạn thấy em dễ nhìn được. Em nói dễ nhìn, dễ nhìn như thế nào? Cái cái câu này mới là khó nè Ví dụ như là ngoại hình có thể chịu cao khoảng tầm mét năm mấy mét sáu cũng được à. Da trắng hay da ngâm cũng được ừ. Ngắn hay tóc ngắn hay tóc dài đều được Cái gì cũng được hết Dạ em Thích là vui vẻ, biết quan tâm chia sẻ với công việc Cũng như là áp lực của Rồi, bạn trai Rồi dễ quá nhưng mà giờ có cái điều nào phụ nữ em không thích không? Nãy giờ cái gì cũng được Cầm ram <cười> Thiếu quan tâm đến gia đình Cầm ram Dạ yeah. Còn gì nữa không? Chỉ thế thôi chị Dạ em chào chị Cán bộ nhà nước nha Chững chạc đấy Có thể nghiêm túc mà Nghiêm túc, thanh niên nghiêm túc đấy Bây giờ nếu như mà được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân được? Dạ thưa chị, nếu mà được thì chắc khoảng một năm Sẵn sàng hết chưa? Chuẩn bị ừ, hết chưa? Tương đối được khoảng 80% à, là Nhớ dành nhiều thời gian để đưa bạn gái đi chơi yeah. Chăm sóc bạn gái nhiều hơn Lần này mình quen là mình tiến tới hôn nhân luôn Dạ Nhưng mà thấy tướng có vẻ hơi nhỏ con, hơi ốm yếu quá <cười> Thấy ốm gì mà ốm yếu thôi chị Chắc không? Dạ chắc ạ à. Đâu hết đất thử chục cái coi thử coi Em ở đây Dạ đúng rồi chứ đâu giờ Trời ơi Được Bo thêm 10 cái nữa đó Đàn trai thấy dữ chưa Sức khỏe tốt Mọi thứ đã sẵn sàng Nhỏ con Nhưng mà nhỏ à. có vỏ Để anh xem đàn gái thế nào nha <cười> Ôi, Chào em chào Quá em. xinh à, Anh bên đây á, thật sự rất là chững chạc Ảnh à, cán bộ nhà nước mà Bây giờ mình à, bàn cách à, làm đám cưới càng sớm càng tốt thôi ha dạ chơi vậy đó tại bà ngoại em cũng hối em có bạn trai quá bà ngoại hối hả dạ bà ngoại em là người mong em có bạn trai nhất bà ngoại năm nay nhiêu tuổi dạ tám hai rồi chị tám hai rồi dạ lấy lại lẹ đẻ cho bà ngoại có cháu cố ha đúng rồi phải phải đẻ liền á nha lấy liền để mấy nha. đứa chắc một hai người gì thôi em thích con trai hay con gái dạ con trai thích con trai hả bạn trai thích con trai hay con gái ờ, thưa anh thì quan điểm của em con nào là em cũng thích nhưng mà nội là mẹ em thì thích con gái hơn 
à nhà nhiều con trai quá rồi <cười> nhà em thì ba đứa con gái nên em thích con trai à. <cười> nhà anh thì là ba trai trời ơi nó hai nhà nên nhiều mẹ thích con gái Đặc thôi à. mình xin hai đứa đi em một trai một gái cho đều dạ vậy cũng ổn rồi đó yên tâm đàn trai là chuẩn luôn rồi đó cho chuẩn chạc chị được con nít của em chịu được anh em chuẩn chạc lắm hả không đó anh lúc kinh nghiệm mới tình được cũ đấy. rồi anh phải quan tâm tới bạn gái nhiều hơn chứ bây giờ cái gì cũng được cho anh đây chỉ có cái là thiếu quan tâm thôi mà thời gian nó đã qua rồi bây giờ anh nghĩ rằng cần quan tâm phụ nữ hơn bởi vì phụ nữ là những bông hoa xinh đẹp mình phải quan tâm phải chăm sóc Ha, để làm cho bông hoa nó lung linh hơn nữa Hôm nay mình có đi với ai không em? Dạ em đi với em gái em Cho em gửi lời chào đến em Quỳnh Linh Chào chị Cất Tường, chào em trai ừ, Chào, chào em. quý vị khán giả Chị gái em thì khá là hiền Ở nhà thì có ba chị em gái Không có con trai Nên phần lớn những cái việc Trong gia đình thì chị em hầu như là rất là giỏi về phần em trai thì em thấy em rất là được ở gần nhà ừ. mà em thích điều đó à. và em tin là bà ngoài em cũng sẽ thích em à. và còn một điều nữa tất cả những cái nãy giờ em nói thì em rất là thích nhưng mà còn một cái vấn đề em đang băn khoăn là em nói là em khá là ít quan tâm bạn gái mà em lại không có thích điều đó lắm vì chị gái em thì một người là khá là lặng mà lại thích xem phim ngôn tình nữa Nên là em mong là anh sẽ quan tâm chị em nhiều hơn một chút Và ít nhất một tuần phải đưa chị em đi chơi hai ba lần <cười> Gái thường chị gái dễ sợ ha Yên tâm anh sẽ đưa xuống suối nước nóng tắm một ngày bốn năm lần luôn Xuống nước nóng Bình Châu hả? Dạ Sao anh, anh trai phải hứa với em gái cái cho em gái yên tâm chứ Ừ anh sẽ có hứa cố gắng đưa chị em một ngày đi chơi hai một tuần đi chơi hai ba lần một <cười> ngày đi chơi hai ba lần em sẽ kiểm tra nha <cười> cảm ơn ạ à. nhà em đi làm giấy tờ sổ đỏ gì để anh lo <cười> rồi bạn trai mình hôm nay mình đi với ai nè dạ thưa chị hôm nay em đi chơi lại gì em gì thứ ba à, và một người ba. bạn là thân của em chào gì dạ à, chào anh Quỳnh Linh dạ xin chào chị Cát Tường dạ. dạ xin chào quý vị khán giả bây giờ gì thấy vui không dạ vậy giờ thì gì thấy vui không vui chào hai cháu <cười> hôm nay thay mặt bố mẹ cháu không có đi được tôi phải thay mặt mẹ nó tôi đi cho cháu tôi dạ. à, nói về vấn đề nhận xét vẫn tánh của cháu của gì á thì cháu yên tâm đi thấy còn trẻ thế còn già trước tuổi nữa vừa lo đi làm vừa chịu khó bỏ tiền ra chăn nuôi nữa chịu khó làm chứ đi chơi thì ít nhậu thì không có đâu cô thấy con uh, dâu tương lai bệnh sao vậy dạ cháu thì rất là đẹp xinh ừ, đẹp người đẹp nết <cười> ở gần tới lui nó cũng tiện nữa rước dâu cũng gần ha dạ dạ <cười> <cười> ờ, ủa thì ở dưới kia lên luôn hay gì ở sài gòn gì ở thành phố nhưng mà cũng thường xuyên đi về dưới mẹ cháu hoài à về dưới bà rịa bà tô quê gì ở bà rịa mà dạ à. như vậy là cơ bản là gì cặp này là gì chấm hay gì ha dạ yeah. được hả gì được dạ rồi gì đồng ý rồi đó thôi bây giờ mình kéo màn lên cho hai cháu gặp mặt đi kéo màn không gian này là của hai bạn mời tham gia chương trình này anh có món quà nhỏ tặng em nó là một chiếc khăn thì uh, cho anh xin phép anh cũng được tràn cho em Dạ Em cảm giác cái hợp Như có hẹn trước hay sao ha Ừ Làm như hẹn đâu từ lúc nào vậy đó <cười> Anh hy vọng thì chiếc khăn này nó sẽ mang lại hơi ấm cho em Hạnh phúc em ăn Đẹp á Hay đấy cái màu khăn với màu áo Giống nhau á Rồi chúng ta bắt đầu câu chuyện tình yêu nha Mời hai bạn cảm nhận về lần đầu tiên Mở màn lên gặp nhau thấy như thế nào Anh ơi, anh có thấy con gái mập không? Anh hơi mập Không, anh thấy em vừa người rồi Không có mập lắm Qua giọng nói anh không nghĩ em xinh như thế này Nếu như mà được đến với nhau Thì em thích sống ở đâu? Anh thích sống gần nhà hơn Gần nhà, trên địa bàn huyện Sư Mộc Dạ Anh thì hiện giờ đã mua được một miếng đứt rồi Được chưa có tiền xây nhà thôi Chắc đợi đi cưới mới xây nhà Ừ, anh nghĩ cũng nghĩ thế Em cưới lợi <cười> Em suy nghĩ về gia đình như thế nào? 
Anh nghĩ gia đình thì cần sự vun đắp của cả hai người Người phụ nữ phải biết chăm lo vun bán cho gia đình Người đàn ông cũng phải thông cảm cho người vợ và giúp đỡ người vợ Chứ không phải là để người vợ làm một mình Cảm ơn em, anh cũng thích như thế dạ. Cuộc sống vợ chồng anh biết chia sẻ dạ. Tôn trọng yêu thương nhau Và bà phải tin tưởng Dạ đúng rồi Thì nếu tin tưởng anh thì hãy cho anh một lần để tìm hiểu em dạ. Đặt tay lên nút bấm nè Rồi bây giờ mình à, bắt đầu à, kiểm tra lại nhịp tim của mình Chuẩn bị Một Hai Ba Hết, Hết thời, thời gian, gian. Nào hãy nắm tay nhau Cái khăn rất là đẹp Hợp lý đấy Hợp lý Một lát à. nữa hai người sẽ cùng nhau đưa về xuyên mộc ừ. Vô tắm nước nóng bình châu Thuận đường luôn ha à, Đây là